ஹலோ மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜாபல சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சூப்பரான அப்டேட் ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பொதுப்பணித்துறையில் குரூப் சிக்கான வேலை வாய்ப்புக்கு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் முழுமையான தகவலை உங்கள் நேரம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் குவாலிஃபிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் அப்படின்னா டென்த்து பாஸ்லேருந்து ஐடிஐ டிப்ளமோ அதே மாதிரி கிராஜுவேட் வரைக்கும் படிச்சுருக்கவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த ரோலுகளுக்கு அப்ளை பண்ணுற கிழிச்சுப்படி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு விதமான பதவிகள் இருக்கிறது தான் அஃபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைவாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அல்லது ஸ்கில் டெஸ்ட் தான் வைக்கிறாங்க எந்த ஒரு இன்டர்வியூவும் கிடையாது நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிற கேண்டிடேட்ஸுக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அது முடிஞ்சோடனே நீங்கள் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் முழுக்க முழுக்க நிரந்தர அரசு வேலை தான் இது பர்மனண்ட்டோ கான்ட்ராக்டோலாம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த வேலைவாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேர்வு மட்டும்தான் அதே மாதிரி இன்டர்வியூ கிடையாது அதே மாதிரி தேர்வுக்கான கட்டணமும் கிடையாது இந்த வேலைவாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கு ஊதியம் அப்படின்னா மினிமம் பதினெட்டாயிரம் ரூபா மேக்சிமம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்பத்தோராயிரத்தி நூறுரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கான மாத சம்பளம் வழங்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்கள் ஆர்டினரி போஸ்ட் மூலிமா மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் ஆர்டினரி போஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி இருபத்தி அஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே டைம் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சூப்பரான சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வேலைவாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கேண்டிடேட்ஸுமே அப்ளை பண்ணுறக்கு எலிஜிபிள் அலு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்தந்த மாவட்டம் அப்படிங்கிற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஸோ அப்ளை பண்ணுங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற முழு தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம ஜாபல சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ போட ரொம்பவே மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலிகிராம் குரூப் மற்றும் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது இன்னும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க கட்டாயம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் மாவட்டங்களில் வர அனைத்து வேலை வாய்ப்புகளையும் உடனுக்குடன் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்டில் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கும் உள்ளே போங்க க்ளியராக படிங்க அப்புறமா அப்ளை பண்ணுங்கள் என்றைக்குமே அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனை படித்து பார்க்காமல் அப்ளை பண்ணாதீங்க வாங்க உள்ளே போய் முழுமையான தகவல் என்ன அப்படிங்கிறதா பார்க்கலாம் மக்களே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இதை ஃபில் பண்ணி தான் நீங்கள் அனுப்பணும் ஃபஸ்ட் எடுத்துனீங்க ரைட் சைடில் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை மறக்காமல் ஒட்டிக்கோங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய பெயர் கேபிட்டல் லெட்டரில் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸ்மால் லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணிடாதீங்க இரண்டாவது பதினோரு விதமான பதவியில் நீங்கள் எந்த வேலை வாய்ப்புக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ஏஜ் ரெண்டுமே அந்த இடத்துல நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் உங்களுடைய பிறந்த தேதியும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கான ஏஜ் வயது என்ன அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நான்காவது ஃபாதர்ஸ் நேம் தகப்பனார் பெயர் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஐந்தாவது பர்மனண்ட் அட்ரஸ் நீங்கள் உங்களுடைய நிரந்தர முகவரி சரிங்களா டோர் நம்பர்லேருந்து டோர் நம்பர் ஏரியா நேம் ஸ்ட்ரீட் நேம் டிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் தாலுக் பின்கோடு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் க்ளியராக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பர்மனண்ட் அட்ரஸ்க்கு இந்த இடத்துல கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க வித் பின்கோடு அதாவது இப்போ நீங்கள் இருக்க தற்காலிக முகவரி ப ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் எங்கே இருக்கீங்களோ அது இப்போ மேபி இந்த அட்ரஸும் இந்த அட்ரஸும் ஒரே அட்ரஸ்னா ஒரே அட்ரஸை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை வெவ்வேறு அட்ரஸ்னா வெவ்வேறு அட்ரஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க க்ளியராக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அண்ட் தென் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென்த்துனா டென்த்துனு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எப்போ பாஸ் பண்ணிங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த ஸ்கூலில் படிச்சிங்க இப்போ ஐடிஐனா ஐடிஐனு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எப்போ முடிச்சிங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ம
கீழே டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மேலே கொடுத்த அனைத்து தகவலும் உண்மை தான் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல பிளேஸ் அண்ட் ரேட் உங்கள் ஊர் பேர் என்ன அதே மாதிரி என்றைக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத டேட் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் உங்களுடைய கட்ட விரல் ரேகை அது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் வலதில் இடதுக்கு போய் அதை வச்சு தான் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துடணும் அடுத்தது இந்த இடத்துல சிக்னேச்சர் ஆஃப் த அப்ளிகேட்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல மறக்காமல் உங்களுடைய சிக்னேச்சரை போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இது கூட எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வச்சு அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பணும் சரி வாங்க என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் அதுக்கான தகுதிகள் என்ன அப்படிங்கிறத அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஐசிஜியிலேருந்து தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் இதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஒன்றரை மாதம் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா லிங்க் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒவ்வொரு வேலை வாய்ப்புகளாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டிரைவருக்கான வேலை வாய்ப்பு லெவல் ஃபோரில் உங்களுக்கான சேலரி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இடபிள்யூஸ் கேட்டகரி இதுக்கு எலிஜிபிள்ங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டி இன்ஜின் டிரைவருக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான வயது வரப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு முதல் நாற்பது வயதுன்னு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க இரண்டாவது என்ன வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லஸ்கர்க்கான வேலை வாய்ப்பு பே லெவல் ஒன் லெவல் ஒன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தாறாயிரத்து நூறுரூபா சேலரி இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பத்தாவது பாஸ் பண்ணிக்கணும் மூணு வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு முதல் முப்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க மூணாவது என்ன வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் மேன் இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கும் நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும் எந்த கேட்டகரியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் இல்லை மெக்கானிக்கல் மெரைன் இன்ஜினியரிங் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் ஷிப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதில் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறக்கு எலிஜிபிள் உங்களுக்கான வயது வரம்பு அப்படின்னா பதினெட்டு முதல் இருபத்தைந்து வயதுனர் இந்த ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அந்த என்ன வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் மேன் ஆர் மெக் ஃபயர் மேனுங்கிறக்க வேலை வாய்ப்பு இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாமல் அவங்க கேட்டுக்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா உடல் தகுதி உங்களுடைய செ ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் செஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த தகுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னா பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஏழு வயதுனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க அண்ட் தென் சிவில் அண்ட் மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரைவருக்கான வேலை வாய்ப்பு லெவல் டூவில் உங்களுக்கான சம்பளம் பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தி மூணாயிரம் ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கான சேலரி சொல்லியிருக்காங்க டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் உங்களோட வேலிட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கணும் எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டிரைவிங் லைசன்ஸ் மற்றும் லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் ரெண்டுமே வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு முதல் முப்பது வயதினர் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறக்கு எலிஜிபிள் அந்த பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் மல்லின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் மினிமம் ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஏழு வயதினர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓபிசி கேட்டகரினா மூணு வருஷம் ஏஜ் லேக்ஷன் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரினா உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஏஜ் லேக்ஷன் இருக்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த தென் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கிதார் இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கும் உங்களுக்கு டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஏழு வயதினர் இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபிட்டர் மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபிட்டருக்கான வேலை வாய்ப்பு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப்பில் முடிச்சுக்கண
ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கான லிங்க் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட உங்களோட வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப் அதே மாதிரி நீங்கள் டென்த் படிச்சுருக்கீங்க அதுக்கான மார்க் ஷீட் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க டுவெல்த்தா இல்லை ஐடிஐயா டிப்ளமோவோ டிகிரி என்ன படிச்சுருக்கீங்களுக்கு அதுக்கான ஷீட் வைக்கணும் அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுக்கான இது வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்தெந்த வேலை கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதாவது கவர்மெண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அங்கே என்ஓசி வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி போஸ்ட்டில் தான் அப்ளை பண்ணணும் எந்த அட்ரஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கமாண்டர் கோஸ்ட் கார் ரீஜியன் ஈஸ்ட் நியர் நைப்பர் பிரிட்ஜ் ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜோர்ஜ் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ நைன் இந்த அட்ரஸுக்கு தான் நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் மற்றும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும்தான் நடக்குது எந்த இன்டர்வியூவும் இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவு கிடையாது சிலபஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜென்ரல் நாலேஜில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேலை வாய்ப்புக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கான நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மக்கள் இதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்க மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை நாளைக்கு நான் வேறு சூப்பரான வீடியோ மூலிமா சந்திக்கிறேன் மிக்